ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாப்பாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல நம்ம எல்லோருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சாக்லேட் நாம ஏற்கனவே பட்டர் யூஸ் பண்ணி சாக்லேட் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் பட் நிறைய பேர் பட்டர் இல்லாம சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே இந்த ஸ்பெஷல் ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா நாலே பொருட்கள்ல சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய இந்த சூப்பரான சில்கியான சாக்லேட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்கி கிச்சனுக்கு இப்போ ஒரு பவுல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் சுகரை நல்லா பொடி பண்ணிட்டு அளந்துக்கங்க அதை இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுத்துடலாம் எல்லா பொருட்களையுமே சலிச்சுட்டே யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்க சாக்லேட் ரொம்ப ஸ்மூத்தா சில்கியா கிடைக்கும் இப்போ மில்க் பவுடர் நான் வந்து நெஸ்ட்லே எவரிடே மில்க் பவுடர் தான் சேர்க்கிறேன் கால் கப்புக்கும் கொஞ்சம் அதிகமா அதாவது கால் கப்பும் ஒரு கூட ஒரு ஸ்பூனும் சேர்த்துக்கங்க சரியா இருக்கும் அதை இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுத்த பிறகு முக்கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் நான் வந்து இந்த பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்றேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல கம்பெனியா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க ரெசிபியோட ரிசல்ட் ரொம்ப ரிச்சா கிடைக்கும் இந்த பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இதுல செய்த எல்லா ரெசிபியுமே பர்ஃபெக்டா கிடைக்கும் சோ நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன் கொக்கோ பவுடர் நார்மலாவே கொஞ்சம் கட்டி கட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ கைகளால நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு இந்த அளவுக்கு சலிச்சு எடுத்துக்கங்க இப்போ இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் சுகர் மில்க் பவுடர் கொக்கோ பவுடர் இது மூணையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்ப செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிருக்கேன் மேல இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் கிளாஸ் பவுல் அல்லது நார்மலான ஸ்டீல்ல ஸ்டீல் பவுலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வச்சுட்டு முக்கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இதுல சேர்க்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெயும் நல்ல சுத்தமான கலப்படம் இல்லாததான் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த மூணு கலவையுமே இதுல சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு லேசா கலந்து விட்டுருங்க நீங்க ஆரம்பத்துல கலக்கும் போது கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் அந்த சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும்போது கொஞ்சம் இலகலா வரும் சோ லேசா இந்த மாதிரி கைவிடாம கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இந்த ரெசிபிய மூணு விதமா செய்யலாம் கொக்கோ பட்டர் சூப்பர் மார்க்கெட்ல எல்லாம் கிடைக்கும் அதுல யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் அது கிடைக்காத பட்சத்துல நார்மலான பட்டர்லயும் இதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ல எடுத்துட்டு செஞ்சு பாருங்க தேங்காய் எண்ணெயிலையும் ட்ரை பண்ணலாம் தேங்காய் எண்ணெயில செய்யறதுனால நல்லா இருக்குமா அப்படின்ட்டு எந்த சந்தேகமும் வேணாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவரா சொல்லுவேன் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்டியா டைரி மில்க் டைரி மில்க் சில்க் அண்ட் கேலக்சி சாக்லேட்னா எந்த அளவுக்கு ரிச்சான டேஸ்ட்ல இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு ரிச்சான டேஸ்ட் இதுல கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த அளவுக்கு பக்குவத்துல வரணும் ரொம்ப தண்ணீரா இருந்தா சாக்லேட் செட் ஆகாது ரொம்ப கெட்டியா இருந்தாலும் ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த அளவுக்கு பக்குவத்துல வர வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க நான் இப்போ சிலிகான்ல சாக்லேட் மோடு வந்து எடுத்திருக்கேன் இதுவும் சூப்பர் மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் அதுல தான் நான் இப்ப ஃபில் பண்ண போறேன் இது இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நார்மலா நம்ம ஐஸ் கியூப்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஐஸ் ட்ரே வச்சிருப்போம் இல்லையா அதுல கூட நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசர்ல வைக்கலாம் அல்லது நார்மலா ஒரு பிளேட்ல கூட நீங்க ஊத்திட்டு கட் பண்ணிட்டு நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராகவே உங்களுக்கு வரும் இப்போ ரெண்டுலயுமே ஃபில் பண்ணியாச்சு இத சரியா முப்பது நிமிஷம் ஃப்ரீசர்ல வைக்க போறேன் சம்மர் டைமா இருந்தா கொஞ்சம் அதிகமா டைம் எடுக்கும் நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு சப்போஸ் செட் ஆகலனா கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க சரியா இருக்கும் இப்போ இதை வச்சிடலாம் நான் சரியா முப்பது நிமிஷத்துக்கு பிறகு எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சூப்பரா செட் ஆயிடுச்சு இதை இப்போ தனியா எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்க சாக்லேட் மோட்ல ஊத்தும் போது நல்ல டிசைன்ஸா இருக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப ஆசையா சாப்பிடுவாங்க அல்லது நார்மலா நீங்க பிளேட்ல கட் பண்ணி கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரா ஒட்டாம உடையாம அழகா எடுக்க வருது அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய சூப்பரான சாக்லேட் ஹோம் மேட் சாக்லேட் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா நாலே பொருட்கள்ல செஞ்சாச்சு பட்டர் யூஸ் பண்ணாம அந்த கொக்கோ பட்டரும் யூஸ் பண்ணாம ரொம்ப சுலபமா தேங்காய் எண்ணெயிலேயே இவ்வளவு ரிச்சான சாக்லேட் கண்டிப்பா ஷோரா சொல்லுவேன் இந்த ஹாலிடேஸ்ல நீங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளவு ஒரு ரிச்சான டேஸ்ட்ல இருந்தது டைரி மில்க் சில்க் அண்ட் கேலக்சி எல்லாம் நம்ம வெளியில வாங்கி சாப்பிடறத விட இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு நம்ம கைப்படையை கொடுக்கலாம் சோ மிஸ் பண்ணாம இந்த நியூ இயர்க்கு இந்த ஹாலிடேக்கு கண்டிப்பா நீங்க இதே மெத்தட்ல வீட்டுல செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் சொன்ன ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ